Hi guys. Hi. फ्रेंड्स एवरते लाइव चूस्ो लाइक चीन गई लाइक चेक सो कमेंट्स पटनी कामेंट्स पटनी गई एवर लाइव वाचे सो सो फ्रेंड्स ना वाइस क्लारी वस्तो लेकिन मेसेज पटनी वाइस क्लारी वस्तो लेद एवर लाइव वाचे लाइक चीन गई सो वन अचिंग सो लाइक चयी लाइक चीन गई लाइक चयी सो फ्रेंड्स लाइव पड़ने गल कारण सो फ्रेंड्स इप्ड वरकू मैं अच्छे कोई वीडियो चसा कदा सो आ वीडियो इंकेमान डाउट्स उदाइवे चाहना इंकेंटे गाइस लाइव तो पटना चेटिंग से सो गई लाइक चीन गई सो वन वाचिंग से सो लाइक चीजें अंदर सपोर्टे सो योजु नीने लाइव चुनाव सो अंत चाहिए सो वन वाचिंग वाले सो लैक् सो मेर लैक चेयर वाल सो चाल वर अंदर हेल्थ मैं लाइव सो लैक् नाकते वन वाचिंग वस्तु सो लैक् इंका मन चाने का मुझे सो लैक् गई लाइव वाचन सो कमेंट पेटी गई एवर लाइव वाचे कमेंटी सो योज लाइव पड़ा गल कारण चाहिए टू मिनट्स अन्ट सो इंक लाइव लोग रे सो अंकने सो टू मिनट वेस्ट वेटे गई सो निषं गई सो गई वेलकम टू दाम मीडिया यूट्यूब झानल गई सो फ्रेंड्स एवर लाइव वाचो दयचे लाइक चेक रिक्वेस्ट सो वाला सो मन वीडियो का वेग पुष्टी सो लैक् डिफेस परंग डे कामेंट पटनी गई सो किफेस परंग लाइव चाट डिफेस परंग डे हाई ब्रो हाई उन्ना कल्याण ब्रो हाई ब्रो ब्रो टू मिनट ब्रो इंको लाइव लोग रे सो लाइव लोग आटोमेट स्टार्ट इनको नीन चाने स्टार्ट सो इंक डिफेस परंग डे चेन सो टू मिनट इंको लाइव लोग रे सो मेवरना फ्रेंड्स उसे जस्ट षेर चाहिए मैं लाइव ने सो मत यूज अंत मे अंदर मैं इनफर्मेस इतना लाइव लो लैक् लैक् पवन उन्ना कल्याण गोल ब्रो लैक् ब्रो सर लैक् सो ब्रो वाचे लैक् सो लैक् लैक् वाल मन चानेल सो थैंक्स थैंक थैंक्स लैक वो ब्रो इंकेवर लैक् ब्रो सो टू वाचिंग लैक् लैक् वाल सो इप्ड वरुक मैं सब्सक्रैबर्स उदा सो मैं सब्सक्रैबर्स फास्ट नोटिकेशन अल्लम जो सो लैक् गई सो फ्रेंड्स इंकेवर मन इंकेवर लाइव लोग रे टू मिनट सो फ्रेंड्स लाइव लोग ब्रो इंका 
సో వీడియో చేసే ముందు మీకు ఇంకా డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ పెట్టండి బ్రో బ్రో డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో మనం వాళ్ళందరూ లైవ్లో వచ్చేటప్పుడు డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం పెట్టండి గైడ్ డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి బ్రో సో లైక్ అయితే చేశారు కానీ సో మీరు హాయ్ బ్రో బ్రో ఎవరైనా దయచేసి లైవ్లో ఇప్పుడే వచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో కామెంట్స్ పెట్టండి మీకు ఏం చెప్తాను సో ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలుస్తుంది కదా సో బ్రో వాయిస్ అది కాస్త క్లారిటీగా వస్తుందా వస్తుందా క్లారిటీగా కాస్త బ్రో ఇంకెందు కదా సో మన వాళ్ళు ఇంకెవరో లైవ్లోకి రాలేదు సో ఒక టూ మినిట్స్ వేస్ట్ అయింది ఒకసారి లైవ్లోకి వచ్చేసినట్లయితే సో మనకు బ్రో ఇది ఉంటా కదా సో బ్రో సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు దామ్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ వైజ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఎందుకు లైవ్ పెట్టానంటే మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఎందుకు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను ప్లస్ ఎందుకు డిఫెన్స్ రౌడీ రౌడీ హెమత హాయ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ సో బ్రో ఎవరైతే లైవ్ వాచ్ చేస్తున్నారో లైక్ చేయండి బ్రో ఇంకా లైవ్లో వస్తున్నారు సో రండి సో ఫాస్ట్గా సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ లైవ్ని షేర్ చేయండి గైస్ మీ అందరూ ఒక మంచి విషయం చెప్తాను సో ఏంటో లైవ్లో చెప్తాను సో గైస్ మీరు లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి గైస్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ని ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు మన వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు స్టార్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ నేను మెయిన్లీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం గల కారణం ఏంటంటే సో నా ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సో నేను ఆర్మీ కోసం ఎంతో ప్రిపేర్ అయ్యాను అనమాట సో ప్రిపేర్ అవ్వాను సో ప్రిపేర్ అయిన దానికి సో సారీ లైటింగ్ సార్ అట్లా సో గైస్ నేను ఆర్మీ కోసం నుంచి అయితే ఎంతో ప్రిపేర్ అయ్యాను సో మెయిన్లీ దీని ఛానల్ దేనికి స్టార్ట్ చేసానంటే సో నాలాగా ఎవరు అవ్వకూడదు సో నాకు తెలియ తెలియకుండా సో కొన్ని చప్పులు చేశాను అనమాట తెలియకుండా కొన్ని తప్పులు అయితే చేశాను సో ఆ తప్పులు ఏంటో మీకు చెప్పి మీరు అటువంటి తప్పుల్లోకి ఉండకుండా సో దానికోసం అయితే ఈ లైవ్ చాట్ అయితే చేశాను గైస్ సో నేను ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాను అంటే గైస్ మెయిన్లీ సో నా పేరు నుంచి మెయిన్లీ దోమధర్ దోమధర్ ఫ్రెండ్స్ దోమధర్ అనమాట సో నేను ఆర్మీ కోసం అయితే చాలా ట్రై చేశాను ట్రై చేసి నాకు ఇంకా ఏజ్ ఉంది కానీ ఎందుకు ఎందుకు సెలెక్ట్ కాలేదంటే సో నాదైతే మెడికల్లోని డిఫెక్ట్ ఉందన్నమాట సో మెడికల్ ఏంటంటే నాకు డిఫెక్ట్ సో నాకైతే ఐసైట్ అయితే ఉండడం జరిగింది గైస్ ఐసైట్ సో ఫస్ట్లోని నేను ఐసైటే కదా సో అంత ఇదేమో ఉంటుందని తెలుసు మరీ అంత హెవీగా అంత చేయరు కదా సో అప్పుడు కెళ్ళ కాస్త నార్మల్ అయిపోతుంది ఏమో అనేసి సో నేను ఎంత ఐసైట్ గురించి పట్టించుకోలేదు సో ఐ నాకు ఐసైట్ రావడం కారణం ఎక్కువగా గేమ్స్ అయితే ఆడుతుండే అని సో గేమ్స్ అంటే మరి సో ఎక్కువగా నేను ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు అసలు అక్షర మొక్స్ కూడా రాదు సో అంటే అక్షరం అంటే అసలు లేట్ సో ఫెయిల్ అయిపోయే స్టేజ్లో ఉండేవాడిని అనమాట నేను సో ఫెయిల్ అయిపోయే స్టేజ్లో ఉండేవాడిని నేను సో నాకు ఎటువంటి టెన్త్లో నుంచి నేను ఇంటర్కి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఎటువంటి చదువు కూడా వచ్చేది కాదు సో నా దేవుడి దయ నేను టెన్త్ అయితే పాస్ అయ్యాను అనమాట సో అది కూడా నేను ఎంతో కొంత కష్టపడ్డాను టెన్త్ పాస్ అవ్వడానికి సో టెన్త్ అయితే పాస్ అయ్యాను సో టెన్త్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో అయితే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను ఎందుకంటే నా యొక్క పర్సనల్ అంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మా యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మేము ఉన్న కండిషన్కి సో ఇంటర్మీడియట్లో చాలా వరకు కష్టపడి ఓ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే తెచ్చుకున్నాను గైన్స్ ఎవరిది కాపీంగ్ లేకుంటే ఎటువంటి చేయకుండా సో ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాను సో డిఫెన్స్ పరంగా అంటే సో మెయిన్లీ నేను డిఫెన్స్ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే సో మా నాన్న అనమాట సో మా నాన్నగారి పేరు సూర్యబాబు సో మా నాన్న డిఫెన్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మా నాన్నగారికి సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ డిఫెన్స్ మా నాన్న అంటే చాలా వరకు ఎక్కువగా ట్రై చేసింది అనమాట డిఫెన్స్ గురించి చాలా వరకు ట్రై చేసి ట్రై చేసి సో తన తన కళ అయితే నెరవేరలేదు అనమాట సో అతని కళ నెరవేరకపోవడం వల్ల సో మా నాన్నగారి కళ సో నేను డిఫెన్స్ గురించి అయితే చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాను అనమాట సో మా నాన్న ఎలాగో చేయలేపెట్టి నేనైనా డిఫెన్స్లో జాయిన్ అవ్వాలని సో చిన్న ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెట్టాను సో ఇలా సో సో ఫస్ట్ టూ ర్యాలీస్ ఉంటాయి కదా సో నేను ఫస్ట్ టూ ర్యాలీస్లో కూడా ఎటువంటి సెలెక్షన్ అంటే ఎటువంటిగా ఇదిగా కూడా నేనైతే మాత్రం క్వాలిఫై అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ సో మా నాన్నగారి కళని ఎలా అయినా నిజం చేద్దామనేసి ప్రిపేర్ అయితే అవుతున్నాను సో ఫస్ట్ టూ ఐటమ్స్ కూడా నాది రన్నింగే పోయింది అనమాట సో ఇలా రన్నింగ్ అయితే పోయింది ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ పోవడం వల్ల సో ఎంత ఇది చాలా సాడ్ సా చాలా బాధపడ్డాను సో రన్నింగ్ పోవడం వల్ల సో ఇలా రన్నింగ్ అయిన తర్వాత సో మా నాన్నగారు సో ఎందుకు ఎలా అయింది అనేసి అయితే నేను పెట్టలేదు అనమాట సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో మా నాన్న మా నాన్నగారు సో
సో నా సో నేను చేసింది సో సక్సెస్ అవ్వచ్చేమో సో చాలా హోప్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను సో ర్యాలీ లో రన్నింగ్ అయిపోవడం వల్ల సో రన్నింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ మీ అందరికి తెలుసు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫుల్ అప్స్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ అయిన్ని క్వాలిఫై అయిపోయింది సో క్వాలిఫై అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మెడికల్ ఉంటుంది కదా సో మెడికల్ నాకు ముందే డౌట్ ఉండేది ఏంటంటే సో ఇలాగా సైడ్ గురించి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది కదా ఏంటి అనేసి సో అలా అప్పుడు సో మ్యాక్సిమం అయిపోతా అనుకున్నాను సైడ్ గురించి సో అవ్వలేదు అనమాట సో ఇలాగ అవ్వకపోవడం వల్ల సో ఇంకా నేను ఏం చేయలేకపోయాను సో అవ్వలేదు సో రీమెడికల్ కూడా సో చాలా వరకు అయితే ట్రై చేస్తాను రీమెడికల్ కూడా సో రీమెడికల్ కూడా అవ్వలేదు సో రీమెడికల్ కూడా అవ్వలేదు సో నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లెక్క నేను వదిలేసాను అనమాట ఇంకా సో దాని గురించి పట్టించుకొని మనం ఏం చేస్తాం సో అది అయిపోయిన తర్వాత సో ఇంకో ర్యాలీ ఏమిటో సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే సో ఇంకొక సో లాక్డౌన్ వల్ల అయితే సో అందరు అందరికీ చాలా వరకు సో ర్యాలీస్ అయితే పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి అనమాట సో ర్యాలీస్ ని పెట్టడానికి సో పాత షెడ్యూల్ అయితే ఉంది సో పాత షెడ్యూల్ మాక్సిమం పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది గైస్ పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశం ఉంది సో అందుకనే బీ ప్రి పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశం పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది కూడా సో పోస్ట్ పోన్ అయిపోయిన తర్వాత సో అప్కమింగ్ ర్యాలీస్ ఉంటాయి కదా సో అప్కమింగ్ ర్యాలీస్ అయితే చాలా వరకు పోస్ట్లు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని అయితే నాకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది సో నెక్స్ట్ టైం అయితే చాలా వరకు అయితే ర్యాలీస్ అయితే చేస్తాడు ఇంకోటి ఏంటంటే సో నాకు చాలా వరకు కామెంట్స్ అయితే బాగానే వచ్చాయి అనమాట సో ఈ మంత్లో అయితే చాలా నా ఛానల్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయితే అయింది గైస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటంటే సో ర్యాలీ ఆర్మీ ర్యాలీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడంటే నాకు తెలిసినంత ఇంకొక టూ టూ కదా టూ టు త్రీ మంత్స్ అయితే పడుతుంది సో లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త షెడ్యూల్ వచ్చి సో ర్యాలీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ కూడా కండక్ట్ చేసే ఛాన్స్ అయితే చాలా వరకు ఉన్నాయి సో చాలా వరకు ఉన్నాయి అనమాట సో ర్యాలీస్ సో ఎవరు కంగారు పడద్దు సో ఏజ్ అయిపోతుందని కంగారు పడద్దు సో మ్యాక్సిమం ర్యాలీస్ కాస్త ఎక్కువనే తెస్తాడు సో ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ అనే చెప్పాను కదా సో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ అనే గురించి ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో మీకు నా ఛానల్లోకి వెళ్తే మీకు టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ అనే వీడియో అయితే ఉంటుంది సో మీరు ఒకసారి ఒకసారి వెళ్ళి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకుంది సో నువ్వు చెప్తాను కదా సో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఆర్మీలోని సో దేశం యొక్క సైనికుల సైనికుల్ని పెంచడానికి ఇంకోటి ఏంటంటే సో పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ దేశం యొక్క సైనికులు పెంచడానికి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్థిక బడ్జెట్ ఆర్మీ మీద పడే ఆర్థిక బడ్జెట్ బడ్జెట్ ని తగ్గించడానికి సో ప్రతి యూత్ కి కూడా సో ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడానికి అయితే ఈ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ సో చాలా వరకు మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో అన్ని కంట్రీస్ లో కూడా టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ గురించి అయితే ఉంది ఇంకేంటంటే అది అయిపోయిన తర్వాత టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ గురించి ఉంది సో మన మన కంట్రీలో అయితే టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ గురించి ఏం లేదు ఇప్పటివరకు పెట్టలు కూడా సో ఫస్ట్ ట్రయల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ కండక్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి అయితే చేయడం జరిగింది సో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో అయితే ఉంది అనమాట సో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనేసి సో ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం సక్సెస్ అవ్వచ్చు అనమాట హైట్ అవ్వడం హైట్ హైట్ అంత హైట్ రౌడీ హేమంత్ హైట్ అంత బ్రో అర్థం కలే అంత అంటే ఎంత అవ్వాలన్నా సో బ్రో హైట్ ఎంత అంత అవ్వాలి అంత అవ్వాలా సో బ్రో హైట్ గురించి వీడియో చేశాను మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా హైట్ మెయిన్లీ ఏ విధంగా అవ్వాలంటే సో ఫ్రెండ్స్ చాలా వరకు డిఫెన్స్లో అయితే చాలా వరకు అందరూ కాస్త తక్కువ హైట్ ఏ ఉంటారన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే హైట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే వీడియో చూసి మీకు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాను అనమాట సో హైట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు మెయిన్లీ బాడీ యొక్క స్ట్రెచ్చింగ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా వరకు చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ హైట్ కూడా మీ యొక్క బాడీ అంటే మీ బాడీ పర్సనాలిటీ బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది హైట్ కూడా ఇంకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ హైట్ మినిమం హైట్ రౌడీ మినిమం హైట్ హైట్ సో ఫ్రెండ్స్ మినిమం హైట్ ర్యాలీకి అయితే ఫ్రెండ్స్ మినిమం ఎలా లేదనుకున్నా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఆర్మీకి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంటేనే ఎలిజిబుల్ అనమాట సో ఇంకేంటంటే సో ఆర్మీకి వెళ్లే ముందు కూడా సో చాలా వరకు మీకు ఏంటంటే ఆర్మీకి వెళ్ళిపో అంటే దీనికి ర్యాలీకి అవుతారు కదా సో వాడు ఇచ్చిన హైట్ కంటే సో జనాభా ఎక్కువైపోతారు అనమాట ర్యాలీలో సో ఇలా జనాభా జనాభా అంటే సో సారీ ఎక్కువ మంది అయిపోవడం వల్ల సో ఆర్మీ వాడు హైట్ పెంచడం తగ్గించడం పెంచడం తగ్గించడం అవుతారు కదా సో హైట్ ఇంప్రూవ్ ఏ
సో ఇంకా మీరు ఏం చేసినా లేదు సో మెయిన్లీ మీ యొక్క బాడీ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ప్లస్ స్కిప్పింగ్ చేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే పొలాప్స్ రాడ్ కి మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే అలా వేలాడుతూ ఉన్నట్లయితే మీ బాడీ కాస్త స్ట్రెచ్ అయ్యి హైట్ అవ్వడానికి అయితే చాలా వరకు ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ హైట్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఇంత కింద కామెంట్స్ లో అయితే పెట్టండి హౌ మచ్ హైట్ కొన్న కళ్యాణ్ గౌడ్ బ్రో మినిమం ఎలా లేదనుకున్నా కొన్న కళ్యాణ్ గౌడ్ బ్రో ఎలా లేదన్నా మినిమం వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ హైట్ అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఆర్మీకి అయితే ఆర్మీకి మాత్రం వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉండాలి బ్రో ఇంకా కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తాను ఫోర్ వాచింగ్ బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ కాస్త పుష్ అవుతుంది మన లైవ్ పుష్ అవడం వల్ల చాలా మందికి అయితే చేరుతుంది అనమాట సో దయచేసి ఎవరైనా లైవ్ వాచ్ ఇస్తే లైక్ చేయండి పవన్ కళ్యాణ్ బ్రో మీకు ఇంకా థ్యాంక్స్ బ్రో లైక్ చేశారు బ్రో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో కింద కామెంట్స్లో పెడితే నేను చెప్తాను అనమాట మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్రో రన్నింగ్ టిప్స్ ఫర్ ఫాస్ట్ బాయ్స్ టైపింగ్ బ్రో రన్నింగ్ టిప్సా సో బ్రో రన్నింగ్ పరిగెట్టాలంటే మినిమం అంటే మీకు మినిమం మీరు టూ మంత్స్ అయితే చాలా కష్టపడి టూ టు త్రీ మంత్స్ అయితే మీరు అసలు రన్నింగే రాదనుకోండి సో మినిమం త్రీ మంత్స్ అయితే నాది కాదు అనుకుని అయితే పరిగెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఏ విధంగా అంటే సో మీకు శాండ్ ప్రాక్టీస్ అయితే ఉండాలి సో టూ మంత్స్ శాండ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి వన్ మంత్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నట్లయితే మీరు ర్యాలీలు అయితే ఖచ్చితంగా కొట్టగలరు ర్యాలీలో శాండ్ ప్రాక్టీస్ మాత్రమే ఎవ్రీ అంటే ప్రతిరోజు రెండు పోట్లు శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా వరకు వా శాండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఫోర్ రౌండ్స్ చేస్తే దగ్గర దగ్గరగా పరిగెట్టడం వల్ల సో వాళ్ళ యొక్క స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవ్వదు అనమాట సో శాండ్ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే చేయాలి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా చేయాలి సో ఈవినింగ్ మార్నింగ్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల మీరు రన్నింగ్ అయితే కొడగలరు ఇంకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు శాండ్లో అయితే ఫుట్ అయితే సరిగ్గా పడదు అనమాట సో చాలా వరకు పెయిన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ పెయిన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే తీసుకోండి అంటే ఎండి కొజ్జ్వరం అంటారు కదా సో మీరు ఎండి కొజ్జ్వరం తీసుకోవడం వల్ల మీ యొక్క లెగ్స్ లెగ్ మీద అంటే నరాలు అవి లాగుతూ ఉంటాయి సైడ్ చిన్న పెయిన్ కానివ్వండి లెగ్స్ కానీ కష్ట చాలా వరకు పెయిన్ అయితే వస్తుంది సో ఆ పెయిన్ మీరు కంట్రోల్ చేయాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే తీసుకోవాలి ఎండి కొజ్జ్వరం కానీ ఎండి కిస్మిస్ కానీ ఇటువంటివి మీరు తీసుకున్నట్లయితే కాస్త ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకున్నట్టు కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ ఉన్నా కానీ మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క స్టామ్ ని ఇంప్రూవ్ అవడానికి అయితే తీసు ఇంప్రూవ్ అవడానికి చాలా వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటంటే సో నేను రన్నింగ్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి అంటే స్టామ్ నా పెరగడానికి ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో రన్నింగ్ తీసుకోవాలని సంబంధించి ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో అది మన ఛానల్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది మీరు మన ఛానల్కి వెళ్ళి సో మీరు ఆ వీడియోని అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు రన్నింగ్ ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలో తెలుస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క స్టామ్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా బీచ్ ప్రాక్టీస్ అయితే మినిమం టూ మంత్స్ అయితే చేయాలి సో హార్డ్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు హార్డ్గా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి మీ యొక్క మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ స్టామినా లేని ఎంత పరిగెడితే ఏంటి సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ వరకు చాలా వరకు అందరూ పరిగెట్టేస్తారు మనకు కావాల్సింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ కాదు మినిమం త్రీ కిలో ఎవ్రీ డే త్రీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎవ్రీ డే త్రీ కిలోమీటర్స్ కానీ మీరు పరిగెట్టినట్లయితే మీ యొక్క స్టామినా డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మీ డే బై డే ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మీరు ర్యాలీలోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా మీరు అయితే రన్నింగ్ అయితే కొడగలరు ఫ్రెండ్స్ సో స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ప్రతి అంటే ప్రతి రోజు శాండ్ ప్రాక్టీస్ అయితే ఉండాలి మినిమం టూ మంత్స్ చేయాలి మినిమం టూ మంత్స్ చేస్తే మీ యొక్క స్టామినా అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ రోడ్ రన్నింగ్ రోడ్ రన్నింగ్ శాండ్ ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఏమి వచ్చి శాండ్ ప్రాక్టీస్ వన్ మంత్ ఏమి వచ్చి రోడ్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాలి అది కూడా రోడ్ ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా చేయాలంటే లాంగ్ రన్ వెళ్ళాలన్నమాట ఎవ్రీ డే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీ డే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ చేసినట్లయితే ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ చేసినట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క స్టామినని ఎటువంటి రన్నింగ్ అయినా మీరు సింపుల్ గా వద్దనకుండా కూడా మీ యొక్క రన్నింగ్ ని అయితే కొట్టేస్తారు అనమాట ర్యాలీలో సో ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీ మంత్ అంటే వన్ మంత్ రోడ్ రన్నింగ్ ఫ
సింపుల్ గా అయితే పడచ్చు రన్నింగ్ టిప్స్ లో మాత్రం సో మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ మీరు వేసే ఫుట్ బట్టి లాంగ్ ఫుట్ అయితే వేయాలి సో ఇలా మీరు రన్నింగ్ పరిగెట్టే వరకు కూడా వన్ పాయింట్ సిక్స్ కేజీ చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తారు అనమాట సో దగ్గర దగ్గరగా పరిగెట్టడం వల్ల మీ యొక్క రన్నింగ్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు అలా చేసినట్లయితే మీ అలా రోడ్ ప్రా అన్న శాండ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ విచ్ ఇస్ బెస్ట్ బ్రో శాండ్ ప్రాక్టీస్ బెస్ట్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ బెస్ట్ మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అనుకోండి మీ యొక్క స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో రోడ్ ప్రాక్టీస్ మీద మీరు చేయడం వల్ల మీ యొక్క వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ ఉంటుంది కదా అంటే గ్రౌండ్ ర్యాలీలో వేసే రన్నింగ్ సో మీరు పరిగెట్టే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ యొక్క మెయిన్లీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సో సారీ ఫైవ్ ఫైవ్ కేఎం రోడ్ రన్నింగ్ చేస్తారు కదా సో మీ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ స్టామినాని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మాత్రమే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ప్లస్ మీ యొక్క అంటే చాలా వరకు ర్యాలీలో చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సో టూ రౌండ్స్ వేసిన తర్వాత అయ్యే బాబాయ్ నేను ఇంకా వెళ్ళేపోతున్నాను రన్నింగ్ వేయగలనా లేదని చాలా వరకు వేయలేరు అనమాట సో అలా వేయకపోవడం వల్ల చాలా మెయిన్లీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే క్వాలిఫై అంటే డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతారు నేను వేయలేకపోతున్నాను ఏం చేయాలని సో చాలా వరకు అయితే వేయరు అలానే భయంతో ఆపేస్తారు రన్నింగ్ నేను వేయగలనా లేదని సో మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ మీకు రోడ్ రన్నింగ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే సో అంత దూరం వేసాను కదా సో ఇదే వేయలేనా అని మీకు ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది మీ యొక్క స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో మీరు ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన లేదు అనమాట ర్యాలీకి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ కి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంట వెంటనే కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి గైస్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మన స్ట్రీమ్ అయితే షేర్ చేయండి మీరు ఇలా షేర్ సో చాలా వరకు అయితే యూజ్ ఉంటుంది సో అందరికీ ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గౌడ్ బ్రో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నీకు ర్యాలీకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పు బ్రో ఆడు హేమ హేమంత్ సో బ్రో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో కింద కామెంట్స్ అయితే పెడుతూ ఉండండి సో చాలా వరకు లాక్డౌన్ వల్ల సో చాలా వరకు అందరైతే ప్రాక్టీస్ అయితే ఆపేశారు సో దయచేసి ప్రాక్టీస్ అయితే ఆపకండి ఫ్రెండ్స్ సో లాక్డౌన్ వల్ల వాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తీస్తాడో తెలియదు మనకు ర్యాలీస్ సో చాలా వరకు మంచి ఎంతవరకు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి చాలా వరకు ర్యాలీస్ అయితే తీసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో దయచేసి ప్రాక్టీస్ అయితే ఒకలకండి మీరు ప్రాక్టీస్ ఒకలితే సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రీగెయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట మన స్టామినాని సో దయచేసి ప్రాక్టీస్ ఒకలకండి ఇంకా ప్రిపేర్గా ఉండండి సో చాలా వరకు ర్యాలీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో కళ్యాణ్ గౌడ్ బ్రో ఇంకా నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ లో పెట్టింది బ్రో కింద కామెంట్స్ లో పెట్టండి లైవ్ వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ కామెంట్స్ లో పెట్టండి శాండ్ ప్రాక్టీస్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ బ్రో చెప్పాను కదా సో మెయిన్లీ రెండు మంచిదే సో శాండ్ ప్రాక్టీస్ స్టామినా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రోడ్ ప్రాక్టీస్ నీ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మెయిన్లీ చాలా అంటే నీ బ్రెయిన్ మీద పడుతుంది అనమాట శాండ్ ప్రాక్టీస్ అంటే నార్మల్ గా చేసి జస్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా సో రోడ్ ప్రాక్టీస్ కాస్త లాంగ్ లెంత్ కదా సో ఎంత పరిగెట్టైనా సో ఇంకా నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి నీకు ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట అలానే బ్రో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి టూ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు సో కామెంట్స్ పెట్టండి కామెంట్స్ పెట్టి మీకు వెంట వెంటనే రిప్లై ఇస్తాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో ఎటువంటి డౌట్ అయినా సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి అన్న శాండ్ ప్రాక్టీస్ సో బ్రో అయిపోయింది కదా సో పెట్టండి బ్రో సో బ్రో ఇంకేంటంటే సో ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా వరకు అయితే అందరూ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్ కి అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్ అయితే మన మంచి మన మంచి మనకి మంచి ఛాన్స్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ చాలా వరకు అయితే ఎయిర్ ఫోర్స్ లాక్డౌన్ కారణంగా అయితే పోస్ట్ పోన్ అవుతూ అవుతూ మార్చిలో జరగాల్సిన ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతూ 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 ఇప్పటికే అవుతుంది సో ఏంటంటే పోస్ట్ పోన్ ఎప్పటికి అవుతుంది పోస్ట్ పోన్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ కల నెక్స్ట్ మంత్ వరకు అంటే లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యాక చూద్దాం అనేసి మళ్ళీ పెడతాం అనేసి నేను ఒక వీడియో చేశాను అంటే పోస్ట్ పోన్ అయ్యి ఈ తోడు వీక్ ఈ మంత్ తోడు వీక్ అని అప్పుడైతే చెప్పారు సో మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయితే చేశారు లాక్డౌన్ వల్ల గైస్ సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద పెట్టండి సో పోస్ట్ పోన్ అయితే చేశారు గైస్ పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది మళ్ళా సో నెక్స్ట్ మంత్ కూడా చెప్పలేము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కరోనా కానీ అంటే సో సారీ కోవిడ్ నైన్టీన్ కానీ కాస్త పెరిగినట్లయితే సో కేసెస్ కానీ సో మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేసే అయితే చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశం ఉంది లైక్ చేయండి గైస్ సో ఎవరై
కాస్త మంచి అంటే కాస్త ఎక్కువగా చదివి ఉన్నారు అనుకోండి సో దాన్ని బట్టి కూడా ఏజ్ బేస్ అయి ఉంటుంది సో మినిమం ఏజ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఆఫీసర్ సెలక్షన్స్ వచ్చేసరికి సో టూ టూ అంటే టూ ఇయర్స్ కానీ సో అటు ఇటు అవ్వచ్చు సో మినిమం అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్మీకి సంబంధించి సో మధ్య మధ్యలో ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఈ కరోనా వల్ల ఒక వన్ ఇయర్ పెంచ్ వచ్చేమో అని సో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది నేను మా సార్ని అయితే అడిగాను సో కామేశ్వరి డిఫెన్స్ అకాడమీ అని అయితే మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో నేను నా వీడియోస్ కాని సో దాని గురించి కూడా మధ్య మధ్యలో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను సో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ మంచి ఫుడ్ కోచింగ్ కూడా సో ఆర్మీకి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అంతా కోచింగ్ అయితే ఇస్తారు ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ అండి సో ఫుల్ మంచి కోచింగ్ అయితే ఉంటుంది సో కామెన్స్ అకాడమీలోని గైస్ సో నేను తర్వాత సో కామెంట్స్లో అంటే కింద పెడతాను అనమాట సో ఈ వీడియో కింద సో ఫుల్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను గైస్ సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉందా సో కళ్యాణ్ గోడ్ మినిమమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే అంటే సారీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట సో బ్రో సో హాయ్ బ్రో ఎవరైనా లైవ్ వాచ్ చేస్తున్నారా లైక్ చేయండి బ్రో సో ఆర్మీ గురించి నావీ గురించి గురించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో మీకు వెంట వెంటనే అయితే రిప్లై ఇస్తాను అనమాట సో లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి గైస్ వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు సో లైక్ చేయండి మీ అందరు సపోర్ట్ అయితే కావాలి మన ఛానల్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవడానికి సో మీ అందరికి ఒక మంచి మంచి వీడియోస్ అండ్ ఆర్మీకి సంబంధించి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తేవడానికి అయితే సో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు బ్రో దయచేసి ఎవరైనా మీకు ఏమైనా ఆర్మీ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా రన్నింగ్ టిప్స్ గురించి డౌట్ ఉన్నాయా పుల్అప్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను కింద కామెంట్స్లో అయితే పెట్టండి సో కింద కామెంట్స్లో అయితే పెట్టండి గైస్ సో గైస్ కింద కామెంట్స్లో అయితే పెట్టండి సో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు సో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు సో కామెంట్స్ ఏమైనా పెట్టండి గైస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ బ్రో వన్ వాచింగ్ ఏదో వస్తుంది మీరు డౌట్స్ ఉంటే పెడితే నేను వెంట వెంటనే రిప్లై ఇస్తాను వాచింగ్ అంటే వాచింగ్ చేసిన వేస్తే కదా సో డౌట్స్ ఉంటే వెంట వెంటనే చెప్తాను అనమాట సో ఒక్క నిమిషం ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తాను బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో కొత్తగా మంచి స్ట్రీమ్కి వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయండి బ్రో వన్ వాచింగ్ ఏదో ఉంది హౌ మచ్ బాడీ వెయిట్ బ్రో బ్రో మినిమమ్ మెయిన్లీ ఆర్మీకి వెయిట్ కావాలంటే సో మినిమ్ సారీ వెయిట్ ఎంత ఉండాలి అంటే మినిమమ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కేజీస్ అయితే ఉండాలి బ్రో మినిమమ్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉండాలి సో చాలా వరకు చూసుకున్నట్లయితే ఆర్మీలోని ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే కాస్త డిస్క్వాలిఫై చేస్తున్నారు సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్మీలోని కూడా హైట్ బట్ అయితే హైట్ బట్టి కూడా చూస్తున్నారు అనమాట వెయిట్ని హైట్ బట్ చూస్తున్నారు మెయిన్లీ ఇంకోటి నీకు కానీ కాస్త వెయిట్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే వెయిట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే గా ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే కళ్యాణ్ గౌడ్ సో మెయిన్లీ ఏంటంటే మెయిన్లీ నువ్వు రన్నింగ్ చేస్తావు కదా రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి రాగానే స్టామినా ఇంప్రూవ్కి మెయిన్లీ ఇవి తింటాం ఏంటి సోల్ సారీ శనగలు అవి తింటాం కదా సో శనగలు తిన్న బట్టి సో మార్నింగ్ నువ్వు గింజనం తింటావు గింజనం సో ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకుంటే సో డైలీ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ పప్పు వండులు తెలుసు చాలా పప్పు వండులు అంటారా సో మా సైడ్ ఆ విధంగా పిలుస్తారు పప్పు వండులు అంటారే శనగ పప్పు సారీ శనగ పప్పు కాదు శనగ పలుకులు ఉంటారు కదా సో ఆ పప్పు వండ్లు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయితే తీసుకో బ్రో సో అలా తీసుకున్నట్లయితే నీ హైట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి చాలా వరకు ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఈ పప్పు వండ్లు తీసుకోవడం వల్ల నీ స్టామినా కూడా పెరుగుతుంది ఈ పప్పు వండ్ల వల్ల సో బనానా అయితే తీసుకో బ్రో ఎవ్రీడే బనానా తీసుకున్నట్లయితే నీ హైట్ సారీ నీ వెయిట్ అయితే చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో మినిమమ్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ అయితే ఉండాలి ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే చాలా వరకు నేను ర్యాలీలో వెళ్ళి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ ఉన్న ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి చాలా వరకు అయితే వెయిట్ లేదనమాట సో వెయిట్ లేకపోవడం వల్ల డిస్క్వాలిఫై అయితే చేస్తారు సో హైట్ అయితే ఉన్నారు సో చాలా చన్న చాలా సన్నంగా ఉన్నారు సో వాళ్ళైతే వాళ్ళు కూడా నాలుగు బోర్డ్ వేశారు కాకపోతే వెయిట్ లేకపోవడం వల్ల డిస్క్వాలిఫై అయితే అయిపోయారు బ్రో సో దయచేసి నీ కానీ వెయిట్ లేకపోతే సో అప్పటి నుంచే కాస్త ప్రిపేర్డ్గా ఉండు ర్యాలీస్ అయితే ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా ఇయర్ ఈ ఇయర్లు అయితే ఉంటాయి ప్రిపేర్డ్గా ఉండు రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ అయితే మానకు బ్రో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా నీకు సో డౌట్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టు సో నేవీ గురించి కానీ ఆర్మీ గురించి కానీ సో ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి కానీ డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో పెట్టు బ్రో సో టూ అయితే వాచింగ్ వచ్చ
లైక్ చిన్ని డిఫెన్స్ గురించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్న కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో మీరు కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల మీకు వెంటనే అయితే రిప్లై ఇస్తాను కళ్యాణ్ గౌడ్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా బ్రో టూ టూ వాచింగ్ బ్రో ఇద్దరు అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కింద పెట్టండి అడగండి బ్రో చెప్తాను వెంట వెంటనే చెప్తాను మీకు బ్రో ఇంకేమైనా సో అందులో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను బ్రో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది కదా సో అందరూ చాలా వరకు అందరికీ కాస్త మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా దేవుడు మనకి చాలా వరకు మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చినట్లే ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ వస్తూ ఉన్నాయి సో దయచేసి ఎవరు ఈ ర్యా ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్ అయితే మిస్ చేసుకోవద్దు గైస్ సో మీరైతే ప్రిపేర్డ్గా ఉండండి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ రా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో చాలా వరకు అయితే సింపుల్గానే ఉంటుంది వేపర్ సింపుల్గానే ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ కూడా కాస్త పర్వాలేదు సో ఇయర్ కాస్త బాగానే తీస్తాడు అనుకుంటున్నాను సో బాగానే తీస్తాడేమో అనుకుంటున్నాను అన్నమాట సో మీకు ఇంకేమైనా డౌన్స్ కళ్యాణ్ బ్రో ఇద్దరు అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు లైవ్ స్ట్రీమ్ని సో కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి బ్రో పెట్టండి బ్రో బ్రో లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి మన ఛానల్ బ్రో ఫోటో పెట్టండి బ్రో త్రీ వాచింగ్ అయితే త్రీ వాచింగ్ చేస్తున్నారు బ్రో మీకు ఏమైనా డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో కామెంట్స్ పెట్టండి మీరు కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల మీకు వెంట వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను సో బ్యాక్ అయితే వచ్చిన వాళ్ళు బ్యాక్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ సో రిప్లై అయితే ఏం కామెంట్స్ అయితే ఏం పెట్టట్లేదు సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంట వెంటనే కింద కామెంట్స్ అయితే పెడతాండి డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో ఏమైనా సో ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఇవాళ రన్నింగ్ గురించి అయితే చెప్పాను మీకు సో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్ గురించి చెప్తాను సో ఎగ్జామ్కి చాలా వరకు అయితే మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మెయిన్లీ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ చేయండి వైక్ ప్రిపేర్ అవుతారు కదా సో వైక్ ప్రిపేర్ అవ్వని వాళ్ళు మాత్రం సో ఎక్స్ గురించి అయితే నాకు ఎక్స్ గురించి తెలుసు కాకపోతే నేను అంత ఎక్స్ అంటే చాలా వరకు ఎక్స్ చాలా కష్టము అంటే తెలుసు అంటే బాగా చదివి అంటే కాస్త సిం కాస్త సారీ కాస్త బాగా చదివిన వాళ్ళు ఉంటే ఎక్స్ అయితే సింపుల్గానే క్వాలిఫై అయిపోతారు సో ఏమీ రాలేదు మినిమం ఎంటర్ జస్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అయితే మాత్రం అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ గ్రూప్ అయితే ఖచ్చితంగా కొట్టగలుగుతుంది ఎందుకంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అర్థ జస్ట్ న్యూమర్క్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సో అవే ఉంటాయి అనమాట సో ఏమీ ఉండదు సో మీరు మీరు సింపుల్గా వై అయితే క్వాలిఫై అయిపోతారు ఎవరైతే ఎక్స్ ఎక్స్ అని వైకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో ఎక్స్ పెట్టిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవుతారు అనమాట సో బ్రో లైవ్ వాచ్ చేస్తారు కదా కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో డిఫెన్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే బ్రో కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో కామెంట్స్ పెట్టండి సో లైవ్ అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ కామెంట్స్ అయితే రావట్లేదు సో కామెంట్స్ పెట్టండి కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల మీకు వెంట వెంటనే చెప్తాను సో రన్నింగ్ గురించి చెప్తుంది బ్రో సో బ్రో చెస్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఒక నిమిషం బ్రో చెస్ట్ సో చాలా వరకు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఆర్మీ ర్యాలీలో సెలెక్ట్ అయిన వారికి సో వంద మంది సెలెక్ట్ అయితే వంద మంది ఏరియాలోని ఇరవై మంది కానీ సో చాలా వరకు అయితే చెస్ట్ అయితే పోతున్నారు సో చెస్ట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్ సో అప్పుడు మీకు అది చెప్తాను సో చెస్ట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ మెయిన్లీ బా మీరు దండీలు తీస్తారు కదా దండీలు తీసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఇలా పెట్టేసి జస్ట్ నార్మల్గా ఎంత ఫీట్ డిస్టెన్సే పెడతారనమాట సో ఎంత ఫీట్ డిస్టెన్స్ పెట్టకుండా సో ఇలా పెట్టి సో కాస్త దూరంగా పెట్టినట్లయితే హ్యాండ్స్ కాస్త వైడ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా వైడ్ అవ్వడం వల్ల మీ యొక్క చెస్ట్ మీద చాలా వరకు వెయిట్ అయితే పడుతుంది సో వెయిట్ పడడం వల్ల మీ యొక్క చెస్ట్ కాస్త ఫ్రంట్కి అయితే పుష్ అవుతుంది అనమాట సో పుష్ అవ్వడం వల్ల సో బ్యాక్ సైడ్ ఇవి ఉంటాయి కదా ట్రైస్ ట్రైస్ సారీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ లాటీలు సో లాటీలు ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి చాలా వరకు ఛాన్స్ ఉంటాయి సో మీరు చాలా వరకు చూసుకున్నట్లయితే చెస్ట్ లేకపోయినా సరే సో లాటీలు ఉండడం వల్ల సో చాలా వరకు అయితే అందరూ సెలెక్ట్ అయిపోతున్నారు సో చాలా వరకు సెలెక్ట్ అవుతున్నారు అనమాట సెలెక్ట్ అవుతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ సో దయచేసి చా కాస్త బాడీ లేకపోయినా చాలా వరకు ఈ లాటీల వల్ల సెలెక్ట్ అవుతున్నారు మీరు కానీ హ్యాండ్స్ కాస్త వైడ్ పెట్టి తీసినట్టయితే మీరు సింపుల్గా చెస్ట్ అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో త్రీ అయితే వాచింగ్ ఉన్నారు సో బ్రో ఎవరైనా కొత్తగా మన లైవ్ స్ట్రీమ్కి వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి గైస్ మీకు డిఫెన్స్ పరంగా కానీ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పరంగా కానీయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి గైస్ సో మీరు కామెంట్స్ పెడుతుంటే మీకు వె
బుర అడగండి బ్రో అడగండి బ్రో ఫోర్ అయితే వాచింగ్ ఉంది బ్రో అడగండి బ్రో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఒక నిమిషం ఫ్యూచర్ విజన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టెల్ అబౌట్ పుషప్స్ బ్రో బ్రో పుషప్సా సో బ్రో పుషప్స్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే బ్రో సో మెయిన్లీ హ్యాండ్స్ పవర్ లేకుండా పుషప్స్ ఎన్ని తీసినా అంటే మెయిన్లీ బ్రో చాలా వరకు ఏంటంటే సో పుషప్స్ తీస్తారు కదా పుషప్స్ తీసేటప్పుడు ఒక పొల ఒక పుషప్స్ తీసి డిస్సాటిస్ఫై అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట సో అంటే చాలా వరకు ర్యాలీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి మైండ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ ముందు రన్నింగ్ వేసేస్తాం కదా రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత పుల్అప్స్ గురించి చూసుకోవచ్చు అని చాలా వరకు అయితే పుల్అప్స్ అయితే నెగ్లెక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది బ్రో సో పుల్అప్స్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే సో మెయిన్లీ హ్యాండ్స్ లో పవర్ లేకుండా పుల్అప్స్ అయితే రావు సో మెయిన్లీ హ్యాండ్స్ లో పవర్ అయితే ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే సో మెయిన్లీ దండీలు అయితే ఎక్కువగా తీస్తూ ఉండండి సో దండీలు తీస్తూ ఉండండి సో ఇంకోటి ఏంటంటే స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా స్టెప్స్ కాస్త స్టెప్స్ మీద మీ యొక్క లెగ్స్ పెట్టి హ్యాండ్స్ ఉంటాయి స్టెప్స్ మీద లెగ్స్ పెట్టండి లెగ్స్ పెట్టి సో మీ రెండు హ్యాండ్స్ కాస్త వైడ్ గా పెట్టి కింద పెట్టినట్లయితే సో మెయిన్లీ మీరు డే బై డే అంటే ఎవ్రీ డే అలా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నట్లయితే ప్రతి రోజు కానీ అలా తీస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి సో మీరు అలా తీడు తీస్తూ ఉండడం వల్ల మీ యొక్క హ్యాండ్స్ లోని పవర్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో మీ యొక్క హ్యాండ్స్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మీరు అయితే సింపుల్ గా పొలప్స్ అయితే తీయడం సో మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంటికాడ తీస్తారు కదా సో ఇంటికాడ తీసే పులప్స్ కన్నా ర్యాలీలో తీసే పులప్స్ అయితే సో ఇంటికాడ ఒక్క ఒక్కడి ఒక్కడ తీయలేని వాడు కూడా ర్యాలీలు అయితే సింపుల్ గా అయితే తీస్తారు అది కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు చేసే హార్డ్ వర్క్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంటికాడ తీసే పులప్స్ రాడ్ కి ప్లస్ ర్యాలీలో తీసే పులప్స్ రాడ్ కి సో చాలా వరకు అయితే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంటికాడ అయితే రాడ్ తో తీస్తాము ర్యాలీలోనే అయితే చెక్ ఉంటుంది అయితే రాడ్ ఉంటుంది సో రాడ్ అయినా చెక్ అయినా ఆర్మీలో తీసేటప్పుడు సో పక్కన నుండి పక్కన నుండి చూస్తారు కదా సో నెక్స్ట్ పక్కన తీసేటప్పుడు సో చాలా వరకు పక్కన నోడు తీస్తున్నాడు మనం ఎందుకు తీయలేమైన చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో కాన్ఫిడెన్స్ రావడం వల్ల మీరు ఖచ్చితంగా అయితే పొలప్స్ తీస్తారు సో మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ పొలప్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటే ఎవ్రీడే పొలప్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎక్కువగా పొలప్స్ ఇంటికాడ ఖాళీగా ఉంటారా ఇంటికాడ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు సారీ పొలప్స్ దండీలు ఎక్కువ తీస్తూ ఉండండి మీరు ఎక్కువ తీస్తూ ఉండడం వల్ల మీ యొక్క హ్యాండ్ పవర్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు దండీలు తీస్తున్న వల్ల రెండు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి తెలుసా మీ యొక్క రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఆర్మీ ర్యాలీలో రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్స్ అంటే హ్యాండ్స్ లో పట్టు లేక మీరు రన్నింగ్ చేయడానికి రన్నింగ్ చేసే పవర్ తగ్గుతుంది ఒక నిమిషం సో మీరు ర్యాలీలోని పరిగెట్టేటప్పుడు హ్యాండ్స్ తేలిపోతూ ఉంటాయి కాళ్ళు చేతులు అన్ని తేలిపోతూ ఉంటాయి అసలు పరి అసలు పరిగెట్టలేము అనే ఇది వచ్చేది అనమాట సో మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క హ్యాండ్ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి హ్యాండ్ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేసి ఎక్కువగా దండీలు దండీలు కొడుతూ ఉండండి సో నేను చెప్పింది ఒకటి మీరు హ్యాండ్ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే దండీలు తీసి ఇంప్రూవ్ అయితే మీరు రన్నింగ్ సింపుల్ గా వేయగలరు మీ లెగ్స్ పవర్ ని కంట్రోల్ చేయగలరు మీరు పొలప్స్ అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా టెన్ కంటే ఎక్కువ తీయగలరు మెరిట్ లో కొట్టగలరు పొలప్స్ ఫ్రెండ్స్ మెరిట్ లో అయితే కొట్టగలరు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ పొలప్స్ సంబంధించి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది ఒక్క టిప్ గా మీరు ఫాలో అయినట్లయితే ఎక్కువ దండీలే తీయండి ఏమీ లేదు మీరు డైలీ చేసే వర్క్ ఒకటే ప్రతిరోజు చేశారు అనుకోండి మీ పొలప్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి రన్నింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎక్కువ డిఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట సో పొలప్స్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా తీసిన పొలప్స్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా మెరిట్ అయితే పడగలరు ఇప్పుడు మన ఛానల్ కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న గంట సంబల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి బ్రో సో ఎందుకంటే బ్రో మీరు అలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం వల్ల లైక్ చేయడం వల్ల మీరు అయితే ఖచ్చితంగా అయితే సింపుల్ అయితే పులప్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలరు బ్రో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ లో అయితే పెట్టండి సో మీరు కింద కామెంట్స్ లో పెట్టినట్టయితే మీరు మీకు ఖచ్చితంగా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను సో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు సో ఇప్పటి వరకు లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి గైస్ మన ఛానల్ కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఫ్యూచర్ విజన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టెల్ అబౌట్ పులప్స్ బ్రో చెప్పాను కదా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో వాచ్ చేస్తున్నారు వన్ వాచింగ్ అయితే ఉంది సో దయచేసి కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ సో ఆర్మీ కానివ్వండి ఎయిర్ ఫోర్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా ప్రి
ఫ్యూచర్ విజన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్రో నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టి బ్రో సో బ్రో సో వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో బ్రో ఎవరైనా లైవ్ వాచ్ ఇస్తుంటే అంటే డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో మీకు డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా ఉంటే చెప్తాను అనమాట సో లైవ్ అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ కామెంట్స్ అయితే రావట్లేదు సో దయచేసి కామెంట్స్ పెట్టండి సో పెట్టండి డిఫెన్స్ పరంగా డిఫెన్స్ కానివ్వండి ఎయిర్ ఫోర్స్ కానివ్వండి ఆర్మీ కానీ నేవీ కానివ్వండి ఇంకేమైనా ఎటువంటి ఇదైనా కూడా మీకు చెప్తాను సో కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో ఎటువంటి కామెంట్స్ కూడా ఇంకా రాలేదు సో పెట్టండి బ్రో కామెంట్స్ సో కొత్తగా మన ఛానల్కి విజిట్ చేసినట్టయితే లైక్ చేయండి బ్రో సో వచ్చి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప సో ఫుల్గా అయితే అన్నట్లు సో దయచేసి ఎవరైనా లైవ్ వాచ్ చేస్తుంటే లైక్ చేయండి సో డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొడండి బ్రో బ్రో లైవ్ వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇంకేమైనా డిఫి ఇంకేమైనా ఉన్నాయి సో బ్రో సో ఇంకేంటంటే రన్నింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి లెగ్స్ లెగ్ పవర్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కావాలి బ్రో లెగ్ పవర్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ స్టెప్స్ అయితే ఎక్కుతూ ఉండండి సో మీరు స్టెప్స్ ఎక్కుతూ ఉండడం వల్ల మీ యొక్క లెగ్స్లోని పవర్ అయితే చాలా వరకు అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో బ్రో జీరో వాచింగ్ సో బ్రో ఇంకా ఎవరు లైవ్లోకి రాలేదు బ్రో లైవ్లోకి వచ్చారు కదా బ్రో బ్రో ఎవరైనా మన ఛానల్కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మన ఛానల్ డిఫెన్స్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని అప్డేట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఒక లైవ్ వన్ అయితే వాచింగ్ అయితే చేస్తున్నారు బ్రో మీకు ఇంకేమైనా డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో మీకు వెంట వెంటనే చెప్తాను అనమాట సో డిఫెన్స్ పరంగా సో లైవ్ అయితే పెట్టదు చూస్తున్నారు కానీ కామెంట్స్ అయితే పెట్టట్లేదు సో డిఫెన్స్ పరంగా రన్నింగ్ కానివ్వండి పుషప్స్ కానీ పుల్అప్స్ గురించి చెప్పాను రన్నింగ్ గురించి కాస్త చెప్పాను మీకు ఇంకేమైనా సో రన్నింగ్ ఇంకా కావాలంటే ఇంకా చెప్తాను సో రన్నింగ్ గురించి అయితే చెప్పాను స్టామినా ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోలో చెప్పాను సో సారీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫుడ్ డైట్ గురించి చెప్పాలి సో ఫుడ్ డైట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు డైలీ ఏ విధంగా ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే సో మార్నింగ్ అయితే టిఫిన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కాస్త లైట్ ఫుడ్ అయితే తీసుకోండి అనమాట సో రన్నింగ్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సో సో ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక విషయం అయితే చెప్పాలి సో మీరు రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ కాస్త వాటర్ అయితే తీసుకోండి వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మీ ఇన్ సైడ్ అంతా ఫ్రీ అయిపోవడం వల్ల కాస్త రన్నింగ్ మీద కాస్త ఎక్కువ అయితే పెట్టగలరు అనమాట సో మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే మార్నింగ్ కూడా రన్నింగ్కి సో మీ యొక్క స్టామినా అంత విధంగా అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది మీరు ఎక్కువ స్టా ఎక్కువ ఎక్కువగా మార్నింగ్ కూడా వాటర్ తాగడం వల్ల సో వాటర్ తాగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ మెయిన్లీ శాండ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పాను కదా మినిమమ్ టూ మంత్స్ అయినా సరే మీరు శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సో ఫస్ట్ వన్ వీక్ అయితే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బిగినర్స్కి సో ర్యాలీ గురించి తెలియకనే సో చాలా వరకు అంటే అంటే ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తారు సో కాస్త ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ర్యాలీ గురించి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా సో వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట సో రన్నింగ్ ఫస్ట్ టూ డేస్ ప్రిపేర్ ఫస్ట్ టూ డేస్ ఎలాగనే సో లెగ్ పెయిన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో లెగ్ పెయిన్స్ రాకుండా సో దాని గురించి ఒకటి చెప్తాను అనమాట సో ఇలాగ ఫస్ట్ టూ డేస్ వస్తాయి ఆ తర్వాత నుంచి నార్మల్ అవుతుంది అనమాట సో మెయిన్లీ మినిమమ్ టూ మంత్స్ అయినా శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో శాండ్ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే రోడ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీ యొక్క రన్నింగ్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది గైస్ సో రన్నింగ్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సో మెయిన్లీ ఎక్సర్సైజ్ ఏమి ఏం చేయాలంటే స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తే మీ యొక్క ఫుట్ మీరు అనుకునేంత విధంగా అయితే మీ యొక్క ఫుట్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే కన్ఫర్మ్ సో ఇంకేంటంటే స్కిప్పింగ్ అనమాట స్కిప్పింగ్ వల్ల స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల మీరు హైట్ అవ్వడానికి చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో హైట్ ఒకటి స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల హైట్ అవుతాయి చాలా బెనిఫిట్ అనమాట సో చాలా వరకు అందరూ చూసుకున్నట్లయితే హైట్ లేక ఆర్మీ ఆర్మీ అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సరే హైట్ లేకపోవడం వల్ల డిస్క్వాలిఫై అయితే అవుతున్నారు సో మెయిన్లీ రన్నింగ్ వెళ్ళి రాగానే స్కిప్పింగ్ అయితే స్కిప్పింగ్ చేయండి స్కిప్పింగ్ వల్ల మీ యొక్క స్టామినా అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో రన్నింగ్ మెయిన్లీ లెగ్స్ మీద సో పరిగెట్టాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న లెగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అంటే కొన్ని కీ నోక్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది రెండు కాళ్ళు కాస్త దగ్గరికి అంటి అంటికిపోతాయి అనమాట రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు తగులుకుంటా
సో ర్యాలీకి ప్రిపేర్ ఆర్మీకి కానీయండి నేవీకి కానీయండి ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీయండి ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కాస్త లైట్ ఫుడ్ అయితే బ్రో ఎవరైనా లైవ్ వాచ్ చేస్తున్నారు లైవ్ అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు లైక్ చేయండి గైస్ లైక్ చేయడం వల్ల మన వీడియో అయితే కాస్త పుష్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే కాస్త లైట్ ఫుడ్ అయితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లైట్ ఫుడ్ తీసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క బాడీ అయితే మార్నింగ్ పూట ఖచ్చితంగా లైట్ ఫుడ్ అయితే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్యూచర్ విజన్ అంటే రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు షూస్ తో చేస్తే బ్రో బీచ్ ప్రాక్టీస్ చే మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ నేను ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా చెప్తాను అనమాట సో మీరు ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలో కూడా చెప్తాను సో రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ బీచ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా షూ అయితే ఉండాలి బీచ్ ప్రాక్టీస్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మెయిన్లీ ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా బీచ్ ప్రాక్టీస్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా అయితే షూ అయితే ఉండాలి సో షూ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే బీచ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సో మీ యొక్క లెగ్స్ ఉంటాయా లెగ్స్ అటు ఇటు అవడం వల్ల కాస్త నరాలు అయితే కాస్త ఇది అవడం అంటే మెల్లి అయితే ఉంటుంది సో ఇంకేంటంటే లెగ్స్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా నరాలు ఉంటాయి కదా సో ఆ నరాలు కాస్త బయటికి రా వచ్చే అంటే వాచే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో షూతో అయితే బీచ్ ప్రాక్టీస్ రోడ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అయితే షూతో ప్రాక్టీస్ చేయండి సో రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా ర్యాలీ దగ్గర పడుతుందా సో దగ్గర పడే వన్ మంత్ ముందు షూ లేకుండా అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి షూ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీ యొక్క ఫుట్ అయితే ఇంప్రూవ్ అది కూడా ఫ్రెండ్స్ వన్ మంత్ ముందు మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయండి అలా సో మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల రన్నింగ్ ఇంప్రూవ్ రన్నింగ్ యొక్క ఫుట్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫుట్ ఇంప్రూవ్ ఫుట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇలా ఫుట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ర్యాలీలో పరిగెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా షూ తీసే పరిగెట్టండి షూ తీసి పరిగెట్టడం వల్ల ఫుట్ సింపుల్గా పరిగెట్ ఫుట్ పెద్దగా వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే కాల్ ఉంటాయి కదా కాల్ తేలి తేలే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి చేతుల్లో మీరు పొల దండీలు ఎక్కువ తీయడం వల్ల చేతుల్లో పవర్ ఉండడం వల్ల మీకు తేలే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది కింద నుంచి ఆవిరి కొడుతుంది అయినా సరే మీరు చాలా వరకు అయితే సింపుల్ గా మీ యొక్క రన్నింగ్ ని క్వాలిఫై అవ్వచ్చు సో ఇంటికాడ ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు శాండ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చూయండి రోడ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చూయండి ర్యాలీకి వన్ మంత్ ముందు మాత్రమే షూ అయితే తీయండి వన్ మంత్ తర్వాత ఎటువంటి షూ వన్ మంత్ తర్వాత అంటే సారీ ర్యాలీ స్టార్ట్ ఉండే అంటే ర్యాలీకి వన్ మంత్ టైం ఉంటే షూ తీయండి తీయడం వల్ల మీ యొక్క ఫుట్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవడానికి చాలా వరకు అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంది బ్రో ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేయండి బ్రో మన ఛానల్ కి లైక్ చేయండి కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి యాక్టివ్ బెల్ ఐకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మన ఛానల్లోని డిఫెన్స్ పరంగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటి అంటే సో మన ఛానల్లోనే కాస్త కాస్త ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే పెడతాం అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు బ్రో కొంచెం మెడికల్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎనిమిని ఎయిమ్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు చెప్పండి బ్రో ఓ సో మెడికల్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందా ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మెడికల్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో లాంగ్ మెడికల్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందా ఫ్రెండ్స్ ర్యాలీ అయిపోయిన సార్ డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా సో అందులోనే కొంతమంది మంచి డాక్టర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఇంకా అనవసరం లేదు మీకు తెలిసిన ఉంటుంది చాలా వరకు అయితే కొంతమంది మాత్రమే మన దేవుడు కరుణిస్తే మాత్రమే కొంతమంది మనకైతే మంచి ఛాన్ మంచి మెడి మంచి డాక్టర్ అయితే వస్తాడు మెడికల్ చేయడానికి సో మెడికల్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ ర్యాలీకి సంబంధించి అంటే సో ఫుల్ బాడీ చెక్అప్ అయితే చేస్తారు అనమాట సో మెడికల్కి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మెడికల్ లోన్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్ మెడికల్కి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఒక గ్లూ స్టిక్ తీసుకోవాలి అంటే గ్లూ స్టిక్ ఒకటి తీసుకోవాలి పెన్ ఒకటి తీసుకోవాలి మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోస్ ఫోర్ అయితే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ తినడానికి ఎటువంటి కాస్త ఫ్రూట్స్ అంటే కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే తీసుకెళ్ళాలి అనమాట సో మెడికల్ టెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో వాళ్ళు ముందే చెప్తారు వన్ అండర్ ఓన్లీ అండర్ వైర్ మాత్రమే వేసుకొని రండి అనేసి చెప్తే ముందే చెప్పు చెప్తారనమాట సో మెడికల్ టెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో ఫస్ట్ అయితే హ్యాండ్స్తో అంటే ఫస్ట్ అయితే హెడ్తో స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఐస్ ఐస్ కాకుండా మెయిన్లీ నోట్లో తీస్ తీత అయి బాగా బాగున్నాయా లేవా సో తీత్ గురించి చెక్ చేస్తారు తర్వాత ఏమొచ్చి ఇయర్స్ గురించి చెక్ చేస్తారు అనమాట సో ఇయర్లో ఏమైనా మచ్చ ఉందా లేదా ఇయర్లో ఏమైనా హోల్స
ఫిఫ్టీ ల్యాప్టాప్ లో అయితే ఏంటంటే పెడుతున్నారు ఏబిసిడి అనే నెంబర్స్ లేదంటే ఐటీ వన్ టూ త్రీలు కానీ అవి పెడుతున్నారు అనమాట కాస్త దూరంగా పెడుతున్నారు అంటే చిన్న చిన్న ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలా పెడుతున్నారు అనమాట ల్యాప్టాప్స్ లో పెడుతున్నారు సో ఈ ల్యాప్టాప్స్ లో పెట్టడం వల్ల అందరికి చాలా వరకు ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ అయితే ఉంది సో ఐ సైడ్ కాస్త చిన్నది ఉన్నా సరే కొంతమందికి అయితే కనబడదు కొంతమంది అదృష్టం ఏంటంటే సార్ దూరంగా పెడతారు కదా దూరంగానే చార్ట్లు పెట్టేటప్పుడు నోటికి అంటే బెనకంట నోటికి ఏది పడితే చెప్తున్నాడు ఆర్మీ కాస్త మంచి అతను అనుకోండి సో డాక్టర్ మంచి అతను అయితే డైరెక్ట్ ఫిట్ అయితే చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఐ సైడ్ సంబంధించి సో ఇలా కూడా ఉంది ఐ సైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ హ్యాండ్స్ అయితే హ్యాండ్ బెండ్ అయితే చూస్తాడు అనమాట సో హ్యాండ్ బెండ్స్ ఉన్నాయా లేవా సో చాలా వరకు హ్యాండ్ బెండ్ డౌట్ వచ్చేటప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని దండీలు అయితే కొట్టిస్తాడు అనమాట సో హ్యాండ్ బెండ్ సో రన్నింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా వరకు అయితే గ్యాప్ అయితే వస్తుంది సో గ్యాప్ అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్స్ కాస్త ఫ్రీగా ఉంది అంటే వాడికి కూడా కనిపెట్టలేదు డాక్టర్ కూడా కాస్త తెలియదు అనమాట సో ఇలా దూరంగా హ్యాండ్స్ ఇలా దూర ఇలా దూరంగా పెట్టి చూసేటప్పుడు వారికి గ్యాప్ ఒక్కొక్కసారి తెలియదు సో వీడికి బెండ్ ఉందా లేదని సో డౌట్ అయితే వస్తుంది వాడికి సో ఆ డౌట్ వచ్చేటప్పుడు వాడు మాత్రం హ్యాండ్స్ ఉంటాయి హ్యాండ్స్ కిందికి మేరకి కిందికి మేరకి దండీలు కొట్టిస్తాడు సో ఫైవ్ దండీలు కొట్టిస్తాడు ఐదు కొట్టిస్తాడు ఐదు కొట్టేటప్పుడు వాడికి తెలిసిపోతుంది సో ఏమైనా ఉన్నదా లేదా ఇలాగా బెండ్ ఉందా లేదని అప్పుడు తెలుసుకోదు సో బెండ్ ఉన్నట్టయితే వాడైతే రీమెడికల్ అయితే రాయడం జరుగుతుంది సో మేము దగ్గర ఉన్న కళ్యాణి అంటే వైజాగ్ అనుకోండి వైజాగ్ లో కళ్యాణి హాస్పిటల్ ఉంది సో మీ దగ్గర ఏమైనా డిఫెన్స్ హాస్పిటల్స్ ఉంటే అక్కడికి అయితే రాయడం జరుగుతుంది అనమాట రీమెడికల్ సంబంధించి సో హ్యాండ్స్ అయితే చెక్ చేస్తారు హ్యాండ్ బెయిన్స్ సో వేళ్ళు ఏమైనా వంకర ఉన్నాయో సో వేళ్ళు వంకర ఉన్నా సరే వాడైతే డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట సో చాలా వరకు వేలు అయితే ఇలా ఉంటుంది కొంతమందికి సో ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యి కానీ ఏంటి యాక్సిడెంట్ అయ్యి కానీ వేలు ఇలా వంకరంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా వంకరంగా ఉండడం వల్ల డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో కాకపోతే రీమెడికల్ అయితే రాస్తారు సో రీమెడికల్ లోనే కాస్త మనం అయితే చేసే ఛాన్సెస్ అయితే సో అక్కడ కూడా కాస్త మంచి డాక్టర్స్ అయితే ఉంటారు అనమాట సో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కొంతమంది సో కొంతమంది వరకే సో ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ హ్యాండ్స్ లో కూడా సో మెయిన్లీ రన్నింగ్ చేసే ముందు వాడి ముందు అడుగుతాడు అనమాట మీకు ఏమైనా ట్యాటీస్ ఉన్నాయా లేవా ట్యాటీస్ ఉన్నాయా లేవని బాడీలో ఏమైనా ట్యాటీస్ ఉన్నాయా లేవనైతే అడగడం జరుగుతుంది సో ట్యాటీస్ ఉన్నట్లయితే మాత్రం డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ట్యాటీస్ ట్యాటీస్ కూడా వాడు ఒకే ఒక ఏరియా పర్మిస్తుంది అది ఏంటంటే సో ఈ ఏరియా అనమాట సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎటువంటి ట్యాటీస్ ఉన్నా వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఇటువంటి ఈ ట్యాటీస్ దగ్గర ఏమి వాటికి ఏమి ఉండదు సో ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే వాడు అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు గైస్ సో ట్యాటీస్ ఆర్మీ ర్యాలీలో ఏమైనా ట్యాటీస్ ఉంటే ఎక్కడి వరకు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ బాడీలోని ఓన్లీ ఒక్క హ్యాండ్ సో హ్యాండ్స్ లోని ఈ ఏరియాస్ లో మాత్రమే ట్యాటీస్ అయితే వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అనమాట సో మెడికల్ లోని సో ట్యాటీస్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తరువాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే గైస్ సో సారీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో హ్యాండ్స్ అయిపోతాయి కదా హ్యాండ్స్ అంటే ఫుల్ నెక్స్ట్ బాడీ చెకప్ అనమాట సో మన యొక్క హార్ట్ బీట్ అయితే చెక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆ ఆర్మీ మెడికల్ అంటేనే సో చాలా వరకు అయితే అందరూ టెన్షన్ పడతారు మెడికల్ డైరెక్ట్ ఫిట్ అవుతామా లేదా అవుతామా లేదనేసి చాలా వరకు అయితే అందరూ చాలా డిస్క్వాలిఫై అంటే టెన్షన్ టెన్షన్ ఫ్రీ అవడం వల్ల అనమాట వాళ్ళైతే కాస్త హార్ట్ బీట్ వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది అనమాట ర్యాలీలోని రీమెడికల్ కండక్ట్ చేసే సారీ మెడికల్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు హార్ట్ బీట్ అయితే పెరుగుతుంది సో దయచేసి ఎవరైనా ర్యాలీలోని సెలెక్ట్ అయ్యి మెడికల్కి అయితే మీరు ఎటువంటి టెన్షన్ పడద్దు అనమాట సో మీరు టెన్షన్ పడడం వల్ల మీ యొక్క హార్ట్ బీట్ కానీ రాసినట్లయితే సో చాలా కష్టం హార్ట్ బీట్ ని క్లియర్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం వాడు జంప్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ హార్ట్ బీట్ చెక్ చేసే ముందు మిమ్మల్ని ఒకసారి జంప్ చేస్తారు జంప్ చేసి మీ యొక్క హార్ట్ బీట్ అయితే చెక్ చేస్తారు మీ హార్ట్ బీట్ గా నార్మల్ గా ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని నార్మల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ హార్ట్ బీట్ గా ఇంక్రీస్ అయిందా చాలా వరకు సో తలపు అనమాట హార్ట్ బీట్ దగ్గర మాత్రం హార్ట్ బీట్ దగ్గర మాత్రం చాలా వరకు తలపు సో దయచేసి మెడికల్ ఎవరైతే అవుతుందో సో మెడికల్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా హార్ట్ బీట్ గురించి ఏం కంగారు పడవలసిన లేదు సో దయచేసి ఫ్రీగా ఉండండి మెడికల్ చేసేటప్పుడు సో హార్ట్ బీట్ అయిపోయిన తర్వాత చెస్ట్ అంటే బాడీలోని ఏమైనా గంటలు ఏమైనా ఉన్నాయో సో ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు బాడీలో ఎటువంటి స్క్రాచెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చేతికి అంటే లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ కొంతమంది ఉంటారు కదా సో ఇక్కడ క్రాచెస్ అయితే చేసేసుకుంటారు లవ్ వల్ల సో అటువంటి
సో ఉన్న పోస్టులు బట్టి వాళ్ళ బిహేవియర్ మన బిహేవియర్ బట్టి అంటే రీమెడికల్ చేసేటప్పుడు కొంత కొందరు చాలా వరకు అయితే కాస్త మిస్బిహేవ్ చేస్తారనమాట మెడికల్ టెస్ట్ లోని సో అలాంటి వారికి డిస్క్వాలిఫై అయితే చేసేస్తారు సో రీమెడికల్ చేసేటప్పుడు డిసిప్లిన్ గా ఉండండి సో లెగ్స్ బ్యాక్స్ నరాలు ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా రాస్తాడు అనమాట సో అవి అవి రీమెడికల్ అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు బ్యాక్ సైడ్ నరాలు చేసేటప్పుడు సో అది రీమెడికల్ సో మీరు మెడికల్ అవ్వకపోయినా రీమెడికల్ అయితే అయ్యే ఛాన్స్ అయితే చాలా వరకు ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మెయిన్లీ అయితే ఆర్మీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కలర్ బ్లైండ్నెస్ సైడ్ గురించి అయితే చాలా వరకు ప్రిపేర్ అంటే కాస్త టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు సో కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటే ఒకటి ఫ్రెండ్స్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటే ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరు సో ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ చేయ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించి ఎటువంటి అయితే సైడ్ అయితే క్యూర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా వరకు అయితే జాగ్రత్తగా ఉంటుంది కలర్ బ్లైండ్నెస్ కూడా మీ నేనైతే ఏం చెప్పలేను సో కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో నేనైతే వీడియో అయితే చేసి పెడతాను మీరు ఏం కంగారు పడద్దు సో సైట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎటువంటి కంగారు పడకుండా మీరు ముందుగానే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి మీ గన్ తక్కువ సైట్ ఉన్నట్లయితే ముందుగానే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించి సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ క్యూర్ అవడానికి అంటే లేజర్ అయిపోయిన తర్వాత విత్న్ టూ డేస్ లో అయితే మీకు సైట్ అయితే క్యూర్ అయిపోతుంది కాకపోతే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ మినిమం సిక్స్ మంత్స్ అయితే మీరు చాలా వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ యొక్క ఐస్ లో లేజర్ ఈ మేల పొర కట్ చేసి ఇంకో కొత్త పొర వేయడం వల్ల సో మీ ఐస్ అయితే అయితే క్యూర్ అయిపోతాయి కాకపోతే సో అది క్యూర్ అవడానికి మినిమం సిక్స్ మంత్స్ అయితే పడుతుంది సో మినిమం సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండాలన్నమాట మీరు చేసేటప్పుడు ఐ సై ఐ సైట్ కి ఎవరైతే చేస్తారో సో చాలా వరకు అయితే జాగ్రత్తగా ఉంటుంది సో ఐ సైట్ కూడా చాలా వరకు అయితే క్వాలిఫై అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ నాది ఐ సైట్ లో పోయింది కదా ర్యాలీ సో ఐ సైట్ లో పోయిన తర్వాత సో నాతో ఉన్న వాళ్ళు సో నా ఫ్రెండ్స్ వరకు కూడా సో చాలా వరకు అయితే ఐ సైట్ తో అయితే ఉన్నారు సో నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే సో ఐ అంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉంటుంది అనే డౌట్ ద్వారా నేను లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే చేసుకోలేదు సో మా ఫ్రెండ్స్ అయితే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే చేసుకున్నారు అనమాట సో ఆ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న వల్ల వాళ్ళైతే క్వాలిఫై అయిపోయారు ట్రైనింగ్ కూడా వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో నేను నెక్స్ట్ టైం అయితే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి అయితే రెడీగా ఉన్నాను సో మీరు ఎవరైనా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలనుకుంటే సో మీ యొక్క డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి మీరు అయితే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే చేయించుకోండి ఐస్ వర్క్ అయితే బాధపడద్దు సో ఇలా ఐస్ లోన్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మీకు ఐస్ లోన్ ఒక డార్క్ రూమ్ తీసుకెళ్లి కంట్లో అయితే లైట్ అయితే కొట్టడం జరుగుతుంది సో లైట్ కొట్టేటప్పుడు మాత్రం మీరు ఎటు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా బ్లింక్ చేయదు బ్లింక్ చేస్తే మీకు అంటే రే చేయకటి అనే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది రే చే అంటారు సో మీ ఐస్ లోకి అయితే ఒక్కసారి సడన్ గా లైట్ అయితే వేస్తారు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ యొక్క ఐస్ మాత్రం బ్లిక్ చేయదు డార్క్ రూమ్ లో తీసుకెళ్లేటప్పుడు గైస్ ఇది గైస్ హెడ్ కి జస్ట్ బాడీకి సో కింద లెగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ సో లెగ్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పాను ఫ్లాట్ ఫుడ్ కి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్లాట్ ఫుడ్ చెప్పే బదులు మీకు ఒక విషయం అయితే చెప్తాను సో ఫ్లాట్ ఫుడ్ కి మెయిన్లీ షూ అయితే వాడండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్లాట్ ఫుడ్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఎక్కువగా షూ అయితే వాడండి లేదంటే లోఫర్స్ ఉంటాయి కదా లోఫర్స్ అయితే వాడండి సో మీరు ఇలా లోఫర్స్ గానీ వాడినట్లయితే మీ ఫ్లాట్ ఫుడ్ కొంతలో కొంత వరకు కూడా ఫ్లాట్ ఫుడ్ అయితే కవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానివ్వండి సో మీరు మాత్రం ఫ్లాట్ షూ అయితే వాడండి షూ వాడడం వల్ల ఫ్లాట్ ఫుడ్ కొంతలో కొంత వరకు కూడా మీకైతే ఫ్లాట్ ఫుడ్ అయితే క్యూర్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ లెగ్స్ చెప్పేసాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ హైడ్రోసెల్ అనమాట సో హైడ్రోసెల్ వరీ రీజన్ అంటే కాస్త కింద ఉంటుంది కదా సో చాలా వరకు అయితే అందరికీ సేమ్ ఒకేలా ఉంటుంది సో అదేం కాదు సో అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు సో కాస్త హైడ్రోసెల్ ఉన్నవారు అయితే నేనేం చెప్పలేను అనమాట సో హైడ్రోసెల్ ఉన్నవారు కాస్త సో అదేం కాదు సో అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు సో కాస్త హైడ్రోసెల్ ఉన్నవారు అయితే నేనేం చెప్పలేను అనమాట సో హైడ్రోసెల్ ఉన్నవారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ర్యాలీలో కూడా సో దాన్ని కాస్త కవర్ చేయొచ్చు సో అది మీ చేతిలో ఉంటుంది సో మీ చేతిలో ఉంటుంది దాని వెనక్కి కవర్ చేయాలి కూడా చాలా వరకు అయితే అందరికీ తెలుసు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హైడ్రోసెల్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సో ఎవరెవరు కొంత చాలా వరకు అందరికీ అందరికీ తెలుసు అనమాట సో దయచేసి హైడ్రోసెల్ ఉన్న ఏం టెన్షన్ పడకండి సో మీ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సో ఎవరెవరు కొంత చాలా వరకు అందరికీ అందరికీ తెలుసు అనమాట సో దయచేసి హైడ్రోసెల్ ఉన్న ఏం టెన్షన్ పడకండి సో మీ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫి
సో టూ అయితే వాచింగ్ ఉన్నారు సో ఆర్మీ గురించి కానీయండి నేవీ గురించి కానీయండి సో క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్ లో అయితే పెట్టండి మీకు వెంట వెంటనే అయితే చెప్తాను కైస్ సో కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో బట్ బ్రో బ్రో మన ఛానల్ కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేయండి బ్రో వన్ అయితే వాచింగ్ బ్రో బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తే మన స్ట్రీమ్ అయితే కాస్త ముందుగా వెళ్తుంది సో అందరికి కూడా మన స్ట్రీమ్ అయితే వెళ్తుంది సో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఆర్మీ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికన్నా లేకపోయినా సో అందరికి షేర్ చేయడం వల్ల అందరికి ఒక మంచి యూజ్ అయితే ఉంటుంది సో లైక్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ గైస్ బ్రో ఎవరైనా లైవ్ లో ఉంటే సో కింద ఆర్మీ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి బ్రో చెప్తాను ఆర్మీ గురించి కానివ్వండి నేవీ గురించి కానివ్వండి ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి కానివ్వండి ఐటీబీపీ గురించి కానివ్వండి సిఎస్ఎఫ్ గురించి కానివ్వండి పెట్టండి బ్రో నేను అయితే చెప్తాను అనమాట సో ఎటువంటి డౌట్ అయినా నేను చెప్తాను సో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే పెట్టండి కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉన్నారు కామెంట్ అయితే పెట్టండి గైస్ ఫ్యూచర్ బిజినెస్ ఎంటర్టైన్ బ్రో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టి బ్రో సో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉంది కామెంట్స్ పెట్టండి కామెంట్స్ పెట్టండి గైస్ డౌట్స్ డిఫెన్స్ పరంగా సో లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి బ్రో చెప్పండి బ్రో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి బ్రో వన్ వాచింగ్ అయితే ఉంది కామెంట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో సో మీరు కామెంట్స్ పెడితే నేను వెంట వెంటనే ఏమైనా రెఫరెన్స్ చాలా వరకు ఛాన్స్ ఉంటాయి సో దయచేసి ఎవరైనా లైవ్ లో ఉంటే లైక్ చేయండి సో మన ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసినట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ లైవ్ లో వచ్చి సో బ్రో వన్ అయితే వాచింగ్ చేస్తారు దయచేసి లైక్ చేయండి సో డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో సో పెట్టండి డిఫెన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఆర్మీ కానివ్వండి నేవీ కానివ్వండి బ్రో టూ అయితే వాచింగ్ వచ్చారు బ్రో టూ అయితే వాచింగ్ వచ్చారు సో మెయిన్లీ ఫ్రెండ్స్ లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టగల కారణం ఏంటంటే సో నా యొక్క లైఫ్ అంటే ఏ విధంగా చేసినా అది చెప్తున్నాను సో ఏమైనా డిఫెన్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో సో మీకు ఏమైనా డౌ కామెంట్స్ పెడితేనే కదా నేను ఏమైనా రిప్లై అవ్వగలను సో దయచేసి కామెంట్స్కి రిప్లై నేను ఇస్తాను సో మీరు మన ఛానల్కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్టు సో టీవీ గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా నేను వీడియో అయితే చేస్తాను ఫోర్త్ జోన్ గురించి కూడా డేట్స్ కూడా నోటిఫికేషన్ రాగానే సో నేను వెంటనే రిప్లై చేస్తాను ఇంకేంటైతే వీడియోస్ కూడా చేస్తాను బ్రో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టి బ్రో సో ఆర్మీ గురించి కానివ్వండి ర్యాలీ గురించి కానివ్వండి సారీ అంటే ఇంప్రూవ్ చే అంటే రన్నింగ్ కానివ్వండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టి బ్రో సో ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి కానీ డౌట్స్ ఉంటే మీరు పెట్టినట్లయితే నేను వెంట వెంటనే రిప్లై చేస్తాను సో మన ఛానల్ కొన్ని కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ర్యాలీకి సంబంధించి అంటే రన్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ సో వీడి అంటే ముందే చెప్తాను మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను సో లైక్ చేయండి బ్రో సో మన ఛానల్కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి సో మన లైవ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ అవర్ టూ మినిట్స్ అయింది మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో చెప్తాను సో రిప్లై అయితే ఇస్తాను సో లైక్ చేయండి మన ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేయండి అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి కానీ కానీ నేవీ గురించి కానివ్వండి సిఎస్ఎఫ్ కానివ్వండి స్పోర్ట్స్ కోటా గురించి కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి సో నేను మీకు వెంట వెంటనే అయితే రిప్లై ఇస్తాను గైస్ సో కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి ఇప్పుడు కామెంట్స్ అయితే రావట్లేదు లైవ్ స్ట్రీమ్ వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ కామెంట్స్ అయితే రావట్లేదు సో మీరు వాచ్ చేసిన లైక్ చేయండి మన ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసిన లైక్ చేయండి కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి బ్రో ఫోర్త్ జోన్ గురించి అయితే ఇంకేమీ రాలేదు బ్రో అప్డేట్ అందుకనే ఏం చెప్పట్లేదు డేట్స్ సో నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇంకా త్రీ మంత్స్ కానీ టూ మంత్స్ లో కానీ ర్యాలీస్ ఉండే చిన్న ర్యాలీస్ ఉండే అవకాశం ఉందని సో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది అనమాట సో దయచేసి సో వ్యాలీ నోటిఫికేషన్ కానీ ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా సో మన ఛానల్ అయితే ఫుల్ అప్డేట్ అయితే చేస్తాను సో దయచేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేయండి సో బెల్లైకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేస్తాను గైస్ బ్రో వన్ అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు అనమాట బ్రో నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు కాబట్టి గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగు బ్రో చెప్తాను అడుగు నీకు డిఫెన్స్ గురించి కానీ సో నా గురించి ఏం చెప్పాలన్నమాట చెప్పమంటే సో చెప్తాను సో ఇందుకు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన అది కూడా చెప్పమంటే చెప్తాను సో బ్రో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి సారీ అడగండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏ ర్యాలీ గురించి ఇంకేమైనా అప్డేట్ రాలేదు బ్రో మొన్న జరిగే మార్చ్లో జరగవలసిన ర్యాలీయే పోస్ట్
సో మన ఛానల్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఇప్పుడు సోకి తీసుకుని దయచేసి లైక్ చేయండి సో లైవ్ అయితే వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ కామెంట్స్ అయితే పెట్టట్లేదు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా చెప్పండి సో డౌట్ లేకపోతే కామెంట్స్ అవుతాయి బ్రో అని పెట్టండి లేదంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అయితే పెట్టాం గైస్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సో ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్తాను అనమాట సో నాకైతే ఎటువంటి కామెంట్స్ అయితే వన్ వాచింగ్ ఉన్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై లైవ్ సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ లైవ్లో కలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్